艰辛刻，雨声、天地、山河，千年你的我，不怕土雨连绵悲歌。你再见的光影，沿着梦掠过。去相聚，浪荆棘波折。你牵过我桀骜的、清晰的、赤诚的心，从被命离过。带着他的成河的笑容去奔赴。更适合中国宝宝体质的飞鹤奶粉，邀您收看高光时刻。无妨，这里关于雷州的书很全，我正在看。荣耀六十系列 Vlog 视频手机，每放手去拍，邀您收看《胡珠夫人》。您可算醒了，还是呢？纯如妃无碍，陛下已经将她送回凤无宫了。我也多派了两队人马去凤无宫守护，您放心。公爷，您，您和洛夫使呢？已经死了。死了？是，应该是中了毒。想必是失毒者，有意而为之。快拿我的衣裳过来，去海宫。事态紧急，公爷，红木锦盒拿过来。是，去海宫。快，伤势颇重，拿衣裳过来。是。你刚受了伤，跑来做什么？宁华罗副使死了。朕知道，死在昭明宫中。朕知道，消息封锁了。疯了，但瞒不了多久。消息一旦传出去，倪华罗便会大做文章，发兵讨伐。是，要做好开战的准备。陛下，大征如今经不起战乱，臣请赴越州寻找兰环见面，你别再犯傻了。没有方海氏，你找不到兰环。再者，眼下剩下的焦珠粉，也不足以支撑你往返越州了。臣在越州遇见过兰环一次，也许会有机缘。若臣死在了越州，这是臣整合多年的谍报，关于雷州各部的弱点。还有谈判的要点，虽然只有三成把握，但陛下可以派使臣前往支援。只是不要让海氏涉嫌，做一些他不愿意做的事情。你当真要维护他至此？为了不让他为难，连大臣和朕，还有自己的性命也不顾了。臣以前教海氏圣人之术，希望他可以明白
处世之法，立身之理。结果昨日他跟臣说，想天下之利者，任天下之患。因此他把解决雷州所有的事情，都扛在自己的肩上。臣此时才明白，臣不希望他跟我一样，做一样的选择，做一样的事。臣不希望他做另外一个方建明，因为当方建明的痛苦，只有臣心里最清楚。臣没有后悔这样活着，只是希望心爱之人可以平凡幸福。唯独他的事，臣希望可以自私一点。若是朕。一定要让他去呢。那臣拼了这条命，也要送他离开大城。罢了，你想去，便去吧。谢陛下，建明，朕答应过你，朕欠你的。都会让方海是光明正大的拥有，你也要答应朕，只求生，不求死，每一秒都要想着如何活下去。你回去吧，李御医给你准备了汤药，补足了体力，睡个好觉再出发。谢陛下。出来吧！我一直以为。我是被舍弃的那一个。方建明这个榆木脑袋，就算他舍弃了一切，舍弃自己的性命，也绝对不会舍弃你。他只想你过得好，就算被你误解，被你恨，也宁愿自己扛着。如今你也知道了，你想怎么做？龙卫神，当真可以解他的毒吗？朕也不清楚，但只要有一丝希望，朕也要一试。况且，一王之乱，平静上十余年，北边的黄泉关又刚刚经历了战乱，西南又经历了旱灾。民心不稳，内忧外患。只要数月的外征内战，这天下便是一场人间炼狱。朕实在不想犯下这六千万性命的罪愆。臣深知陛下的心思，战事若起，人间血海，万民皆在地狱。但如今，雷州诸部的使臣已向大征进发，但国库的门。不能一直向这些贪婪的人无休止的打开。眼下，必定要尽快平息这场风波，让这些人心悦诚服的回去，不然等待大征的，又将是一场动荡。你终究是建明看重的人，即便他再不愿，你的性子还是如他一般。无法置百姓于不顾。陛下，请放心，臣一定会尽力将狼环带回天启
，也请陛下答应臣，一定要保护好郎环，不要让他受到伤害。你尽管放心前往越州，朕以大真皇帝的名义向你保证，一定会善待郎环，不会伤他一丝一毫。时间不等人，臣即刻便回去准备，明日一早便出发前往越州。接送郎环的车辇和人马，朕已经备好了。届时你带着朕的手谕，便可随时调度全大征所有的暗卫和人马。务必将郎环安全迎回天启城。是，陛下。这次利用下毒来操纵副使的人，心思歹毒。若被人知道，臣病无碍，恐怕会生出别的恶念来。不若，便安排人假扮成臣，让他人以为臣如今就在凤舞宫中，并没有前去接龙卫神。好，这回安排。谢陛下。方海氏，建明那边，李玉的药会让他昏睡几日，放心吧。谢陛下，川荣妃，公爷刚刚喝完药，已经睡下了。无妨，我就是来看看他。嗯，传容妃，请你说，你不愿意让我像你一样做事情，不愿意让我像你一样做选择，因为你知道，这有多辛苦。可是我比你更清楚，因为我一直看着你，这些年，你为百姓。为陛下，为大征，做了这么多的事情，可是没有人真正为你做过什么事情。这次，换我为你做一些事情。就让我来守护着你。我一定会救活你的，你就别再说你死了，我还能得到幸福。我的幸福就只有你。
如何？殿下，宁华罗副使之死在都中掀起了巨浪，宁华罗使团依然派人回部去，严明此事，绝不会善终，一定会禀明王军，发兵讨伐。此时陛下，依然是焦头烂额了。好，方海市那边可有动静？啊，他人在凤无宫，闭门不出，凤无宫也增加了守卫。想来是受伤了，无法前往越州。眼下，泥华罗就要发兵。方海市若不能及时接回龙尾神，若接不回，不止泥华罗，其他各部使臣也绝不会善罢甘休的。哎，黄泉关那边可有消息？唐前字已接到圣旨，令福义和张承谦率五万人马赶回天启。有福义在，这些兵就是本王的。又要被逼子姐姐训斥了。什么？提兰的安胎药里有毒。是啊，陛下，玉安宫的侍女不小心把药打翻了，谁知道进到药的花草全都枯了。可这是哪个环节出了问题？奴婢着人仔细的查过了，可是无论是药渣、御医、侍女，还是运送的环节，都无任何纰漏啊！废物。即使在安胎药里下毒，便是知道铁兰有孕在身，玉安宫是住不得了。穆德清，奴婢在。立刻将铁兰秘密移至京城宫安置，随身只带婢子一人，玉安宫其余人等全部锁在宫内，仔细调查，一定要揪出下毒之人。遵旨。建明怎么样了？回禀陛下，这些日子青海宫服用了陈开的药，一直睡着。许是情绪未曾大起大落，身体也得到了充分的修养，脉象倒是比之前还更好一些。好，那些焦珠粉，所剩不多了。行了，都退下吧。正要和建明说好话。遵旨。建明啊，在你睡下，发生了好多事儿。逆华罗水军一直西南一带。战事一触即发，各部使臣陆续到达天启城，局势暗潮汹涌。宫里，宫里有人要害铁兰和我们的孩子。本以为。你我当年平定了夷王之乱，血洗红药园，斩了六亿将，谋划了种种，于是排除了万难，于是稳定了大局。谁又能想到，到如今，仍是山雨欲来风满楼。果然，只要还站在这处，便是万难之后，还有万难。不过你放心，朕已稳定了局势，一时之间不会有乱子。等你醒来，知道方海失去请兰环。
你怕是又要与我翻脸了。明日一大早就搬吗？竟这样着急。嗯，只是会有些辛苦。铁兰不辛苦，反而很感念陛下的一片心意。小时候读过一首诗，诗中说：“世间好物不坚牢，彩云易散，琉璃碎。”铁兰，从小到大，在我身边那些好的事情，那些人，似乎都会离我而去。那提兰，就做挥不去的朝云，摔不碎的琉璃。说好的，答应过的事情，不能反悔。绝不反悔
你当真要维护他至死了？为了不让他为难，连大珍和朕，还有自己的性命也不顾了。臣不希望他做另外一个方建明，因为当方建明的痛苦，只有臣心里最清楚。臣没有后悔这样活着，只是希望心爱之人可以平凡幸福。陛下，请放心，臣一定会尽力将狼环带回天启。也请陛下答应臣，一定要保护好狼环，不要让他受到伤害。还是不要难过。我知道你有很多委屈，我也知道你不是为了自己。我愿意和你回天启，兰环，你的恩情，我无以为报。陛下已经命人找来海底沉浸多年的乌木，用铜牛浸润，里面注满了海水，这是河洛的法则，可以保证海水三年都不会变。我知道此番凶险。但是我发誓，我会用性命保护你。不用担心，离开这里，我或许不会像在海里那么自由。但这世上有许多事情都很艰难，有些事不能因为艰难就逃避。我此番前往，或许可以平息战乱，我还可以帮你。是值得的。一只水饺，一只虾，好吃就是思念金牌虾水饺。水饺吃思念，好运在虎年。思念金牌虾水饺，邀您继续观看《胡珠夫人》。索兰参见大征皇帝，免礼。多谢大征皇帝，这些是索兰从祝年带来呈现给陛下的礼物。海参最是补身，珊瑚玉石也属珍稀物。还望陛下您笑纳。没想到你竟会亲自前来，王世子有心了。索兰的叔叔普悠玛此次出使大征，违了律法。亦是给陛下添了不少麻烦。此次来，索兰一是赔罪，二也是想告诉陛下，我祝念对此的态度。哦，当权者必以奉法为重，无论是祝念还是大征，皆是如此。所以，还想请陛下查明原委。若叔叔真的有罪，依律处罚。我祝念对此，绝无怨言。赐座。是，赐座。多谢陛下。距离夜见龙尾神还有些时日，王世子跋涉千里，昨日才刚刚到达天启城。作为驻年使团特使，何不多歇息几日？大可不必如此辛劳。说来令人赧然。虽雷州诸部历来信奉龙尾神，此次索兰前来也是来朝拜真神的，但祝年与大征乃有姻亲之意。索兰许久没有见过王姐，所以想问陛下，王姐现下可好？很好。索兰可有机会求见王姐？王世子此次出来大征，不如朕安排一个大臣。陪你游历一番，等到所有事情料理妥善了，再行拜会之事。多谢陛下，索兰就静候陛下佳音了。请。
。如今你身子不便，这种小事别亲自做了。陛下的事，对提兰来说没有小事。陛下在想什么？正在想，波南那间雨刺和副使遭遇被人下毒的事儿。此时姿势体大，必须得赶快想明白。这孩子长得可真快。对了，你弟弟索兰今日以驻碾特使的身份。到达天启了。嗯，你来天启也挺久了，想必思乡心切。见见他们。怎么，不想见他？想见，又不想见。为何？天家的兄弟姐妹，与寻常人家。到底是不一样的。我与索兰都生在驻碾的宫廷，自幼相伴，长大了却不亲厚。索兰是驻碾唯一的继承人，身上担着许多责任。父王对他极其严厉，与我们都不同。他来了，我想见他。自然是盼着与弟弟说几句提起话，可现如今，我俩身前身后这许多牵扯，不知道见的是弟弟还是使臣，我怕失望，所以又不想见。今日正也想起很多旧事。机场离开前往驻碾时，还是个孩子。这么小的孩子，心里哪儿明白家与国？倘若朕与机场，你与索兰，都生在寻常人家，大抵会免去很多曲折。日后，免去这种种别离吧。都会过去的。嗯，但愿吧。雨、嗯、雨。嗯。来者何人？我们是奉陛下之命，前来请叶老夫人回天启，与胡珠夫人相聚。快带我们去见叶老夫人。是，里面请。嗯。叶大娘，这二位是谁呀、啊？怎么还有君爷找我这孤老婆子？叶大娘，他们是奉陛下之命来请您的。叶老夫人接旨。胡珠夫人方海氏，西平港镇灾有功，民心所向。今念及胡珠夫人思念母亲心切，特派大征军亲迎叶老夫人前往天启，与胡珠夫人共享天伦之乐。谢陛下。老夫人，来。老夫人，快快请起。胡珠夫人屡建奇功，深受陛下赏识，还请老夫人与我等即刻出发。我东西还没收拾呢，要不我明日跟你们走？哎，您不必收拾了，天启城里啊，什么都有，到了再买就好。胡珠夫人思念母亲心切，您拿点简单物品，就随我们走吧。哎。
傅。师傅可还记得你第一次见我跟我说的话？师傅跟我说，若是作为女孩跟着你，除了安逸什么都没有；若是作为男孩跟着你，除了安逸什么都有。你说让我自己选，记得。可是从那以后，师傅再也不让我自己做选择了。你为何不让我选了呢？如果我让你选，你会选什么？我想做你的百希，替你承受所有的一切。说您这两日会醒，果然。现在什么时辰？午时。午时。是，李御医给公爷用了助眠的药，公爷已经睡了好几日了。还是呢？纯荣妃去请龙尾神了。公爷，公爷别急，公爷，纯荣妃已经接到龙尾神了，少子哥已经前去接应他了。对了，少子哥走的匆忙，临走前交代我，等您醒了。一定要把这个给您陛下，你来翻脸了。陛下为何让海狮去找龙尾神？你答应过我，真答应你，不让他为难。他不为难，这是他自愿。怎么可能自愿？陛下是否做了什么让他自愿的？你以为朕做了什么？你派人接他的母亲。什么？糟了，不是陛下。什么朕派人？方建明，你给我说清楚。
说睡而去。